హాయ్ హలో అండి అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ కూడా బాగున్నాను అని అనుకుంటున్నాను అందరికీ ముందుగా కనుమ రోజు శుభాకాంక్షలు అండి ఈ కనుమ రోజు నేను చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్స్ తోటి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేశానండి ఆ చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఏ విధంగా చేశాను ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఈ చికెన్ దమ్ బిర్యానీకి నేను చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్స్ తెచ్చుకున్నానండి ఇవి షాపుల్లో మాకు ఇక్కడ ఏ షాపుల్లో అయినా టేసుకో ఆల్డి లీడిల్ అన్ని షాపుల్లో దొరుకుతాయి ఇట్లా ఈ స్టిక్స్ తెచ్చుకుంటే మనం పీస్ పీస్ లాగా పీసులు లాగా తినటానికి కొంతమంది ముక్కలు అవి కూడా వేసుకుంటారు అలా ముక్కలు కూడా దొరుకుతాయి కానీ నేనైతే డ్రమ్ స్టిక్స్ తీసుకొచ్చానండి ఇట్లా చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్స్ అట్లా అవి చికెన్ అవి స్కిన్ తోటి ఉంటుంది కదండి ఈ స్కిన్ అంతా కూడా నేను ఇంట్లో తీసుకున్న తీసినవి కూడా ఉంటాయి నేనైతే చికెన్ స్కిన్ తోటి తీసుకొచ్చాను ఇది ఏంటంటే ఈజీగా ఏం లేదండి ఒక టిష్యూ పెట్టుకుని టిష్యూతో నేను ఈజీ లాగేస్తే ఈజీగా మన పైన స్కిన్ అంతా ఈజీగా వచ్చేసేసింది ఇట్లా కోడులు దొరుకుతాయి అలా అన్నీ దొరుకుతాయి ఈ దమ్ బిర్యానీకి చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్స్ అయితేనే బాగుంటుంది కదా అలాగ అనేసి చూడండి ఇట్లా ఈ విధంగా నేను టిష్యూ పేపర్తో లాగేసేసుకుని నేనైతే టెన్ పీసెస్కి చేశానండి దమ్ బిర్యానీ ఈ విధంగా మొత్తం తీసేసుకుని వాష్ చేసేసుకుని తర్వాత కొంచెం కొంచెం ఘాట్లు పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మసాలాలు కలుపుకుందాం మసాలాలు ఏ విధ ఏమేమి యాడ్ చేశాను ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దామండి ఇదైతేనండి ఫస్ట్ నేను గరం మసాలా యాడ్ చేశాను ఒక స్పూన్ గరం మసాలా అంటే అన్నీ కలిపి కొట్టుకున్నది ఒక గరం మసాలా ఒక స్పూన్ వేశాను తర్వాత వచ్చి జీరా పౌడర్ అదే టర్మరిక్ పౌడర్ వేశానండి ఒక స్పూన్ టర్మరిక్ పౌడర్ చూడండి అట్లాగే తర్వాత వచ్చి ఒక స్పూన్ జీరా పౌడర్ అది అది కూడా జీరా పౌడర్ అనమాట తర్వాత వచ్చి హాఫ్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ ఆ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్ అన్నీ ఇట్లా మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను వాటికి డ్రమ్ స్టిక్స్కి చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్స్కి పట్టించానండి ఆ విధంగా అయితే మనకి బాగా పడుతుందని ఈవెన్గా చూడండి వేసుకొసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళా కొంచెం చూడండి ఏ విధంగా ఉంది అన్నీ ఈ విధంగా కలిపేసేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుందండి ఇదిగోండి అయిపోయింది ఇంకొక గరం మసాలా అది ఇంకా అదొక స్పూన్ వేశాను అది ఇంట్లో చేసుకుని పెట్టుకున్నా ఇవన్నీ కూడా నేను ఇంట్లో తయారు చేసుకున్నావేనండి బయట తెచ్చినవి అయితే ఏమీ లేదు ఇలా పొడులన్నీ కొట్టేసుకుని ఇంట్లో సీజాలు భద్రపరచుకుంటా అనమాట అవి అవసరమైనప్పుడు యూజ్ చేసుకోవడానికి మనం ఇవి నేను పెట్టుకుని ఉంటాను ఇదంతా కూడా ఓన్లీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అప్పుడు చేస్తాను అంతేగాని మిగతా పౌడర్ల పౌడర్లన్నీ కొంచెం లైట్గా వేయించేసేసుకుని పెట్టేసేసుకుంటే అవి మనకి నెల రెండు నెలలు అలా వచ్చేస్తాయి పౌడర్లన్నీ కొరియాండర్ పౌడర్ జీరా పౌడరు కర్రీ లీవ్స్ పౌడరు అట్లా అనేసి ఇది కర్రీ లీవ్ పౌడర్ అండి ఇది ఒకటి మాత్రం నేను షాప్ నుంచి తీసుకొచ్చాను ఈ కర్రీ లీవ్ పౌడర్ కూడా ఇస్తే బాగుంటుంది అలా వేసి అనేసి ఈ విధంగా ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఇదైతే నేను రెండు స్పూన్లు యాడ్ చేశాను ఇది ఫ్లేవర్ అంతా బాగుంటుందని ఈ విధంగా మొత్తాన్ని మనం కలిపేసేసుకుని ఇంకా అవి చికెన్ ముక్కలు అవన్నీ ఉన్నాయి కదండి ఆ చికెన్ ముక్కలు అన్నిటికి కూడా మనం కలిపి పెట్టేసుకోవాలి ఫైనల్గా ఇదిగోండి కారపొడి మన ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న కారపొడి రెండు స్పూన్లు యాడ్ చేశాను నేను అది కూడా అంటే కొంచెం స్పైసీగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా కనుమ రోజు అంతా కూడా బాగా అనేసి స్పైసీగా బాగానే కారం అంతా కూడా మనకు ఎంత కావాలితే అంత యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే ఇదిగోండి మూడు స్పూన్లు అట్లా యాడ్ చే యాడ్ చేశాను ఆ కారాన్ని అంతటి దాన్ని కూడా ఈ విధంగా అంతా మిక్స్ చేసేసుకుని మిక్స్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఆ చికెన్ చూడండి అదిగోండి చికెన్ అట్లా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత అట్లా పెడితే మనకు అందులోకి చక్కగా మొక్కకు ఉప్పు అంతా కూడా పట్టి ఉంటుంది అనమాట అందుకే అట్లా ఆ విధంగా నేను కొంచెం కొంచెం ఘాట్లు పెట్టాను పెట్టిన తర్వాత అన్నీ ఒక బౌల్లో వేసేసుకున్న తర్వాత ఇవి చూడండి ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఉన్నాయో మొత్తం ఈ బౌల్లో పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా మనం పెరుగేసానండి ఒక మనకి అది ఒక కప్పు ఒక కప్పు పెరుగు వేశాను దాంట్లోనే పెరుగు వేసిన తర్వాత అదిగోండి చూడండి అంత అంత గడ్డ పెరుగు కాదంతా ఇంట్లో పెరుగు లేకపోతే మనం షాపులో నుంచి తెచ్చుకున్న పెరుగు అని ఏదైనా సరే ఒక కప్పు పెరుగు ఇదిగోండి న్యాచురల్ యోగట్ అనేసి ఇట్లా పాటిల్గా దొరుకుతాయి ఒక కేజీ అనమాట అది అట్లా పెరుగేసేసిన తర్వాత ఈ మసాలాలు అన్నీ కలిపిన తర్వాత ఇందులో వేసేసానండి చూడండి ఏ విధంగా ఆ పెరుగేసిన తర్వాత ఈ మసాలాలు అన్నీ మనం విడివిడి వేసుకునే బదులు మసాలాలు అన్నీ కలిపి పెట్టేసుకుని ఒకసారి వేసేస్తే సరిపోతుంది తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అప్పటికప్పుడే ఫ్రెష్గా గ్రైండ్ చేసుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో పాటు కొంచెం ఇవి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన తర్వాత ఈ విధం
కొన్ని ఆలవేలు పేస్ట్లో కొంచెం గసగసాలు కూడా యాడ్ చేశానండి గ్రేవీ కోసం ఈ మొత్తం ఈ విన్గా అంతా బాగా కలిపేసిన తర్వాత ఇట్లా ఆయిల్ దాంట్లో ఆయిల్ ఒక మీకు ఎంత అంటే క్వాంటిటీని బట్టి రెండు మూడు స్పూన్లు ఆయిల్ ఆయిల్ కూడా వేసేసుకుని తర్వాత మనకి సరిపడినంత టేస్టీకి సాల్ట్ సాల్ట్ కూడా టూ వన్ ఆర్ టూ స్పూన్స్ ఇందులో కూడా వేసుకుని మొత్తాన్ని బాగా మనం మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా అంతా మిక్స్ చేసేసుకుని అంతా మొక్కలకు అంతా పట్టేదట్టు అన్నీ కూడా బాగా కలుపు వేసుకుని ఈవెన్గా ఒక చూడండి ఏ విధంగా ఎలా ఉందో అట్లా కలిపేసుకున్న తర్వాత నిమ్మకాయ చెక్క ఒక హాఫ్ నిమ్మకాయ వేసేసి పైన అదే వేస్తే కూడా మనకి మొక్క అంతా బాగా పీసులు పీసులుగా చక్కగా వస్తుంది అనమాట నిమ్మకాయ కూడా వేసి తర్వాత బాగా కలిపేసేసి అప్పుడే చూడండి ఎంత గ్రేవీ లాగా ఎంత బాగా మంచి అంత లుక్ అంతా కూడా అంత బాగా కనిపిస్తూ ఉందో చూడండి ఈ విధంగా కలిపేసిన తర్వాత దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలండి ఈ విధంగా కలిపేసిన తర్వాత మనం ఫ్రిడ్జ్లో మూత పెట్టేసేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి మన ఇష్టం ఒక టూ అవర్స్ ఆ త్రీ అవర్స్ ఓవర్ నైట్ పెట్టుకున్నా కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అండ్ అలా అలా పెట్టుకున్న తర్వాత దీనికి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ తయారు చేసుకోవాలండి ఒక నేనైతే రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నాను వీటిని ఫ్రై చేసేసుకుని తీసి పక్కన పెట్టాను తర్వాత వాటర్ బాయిల్ చేసుకుని అందులో మనకి పలావ్ దీన్సులు మొత్తం అన్నీ మీకు తెలిసినవి ఉండదు ఆకు యాలక్కాయలు బేల అంతా కూడా సజీర అన్నీ కూడా వేసుకుని అందులో కొంచెం మళ్ళా రెండు స్పూన్ల సాల్ట్ ఆ రైస్ కూడా పట్టాలి కాబట్టి ఇంకొక రెండు స్పూన్ల సాల్ట్ వేసేసుకుని దాంట్లో బాగా మరగనిచ్చుకోవాలి అవి ఒక పక్కన కాగుతూ ఉన్నప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఫ్రైడ్ ఆనియన్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాక పచ్చిమిరగాయలు నాలుగు చీరికలు పచ్చిమిరగాయలు వేసేసుకుని ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్న దాన్ని తీసేసి మనం ఇంకా అందులో వేసేసుకోవాలి పచ్చిమిరగాయలు వేగంగానే కొంచెం ఆయిల్ వేసి పచ్చిమిరగాయలు వేగంగానే ఇదిగోండి ఇది ఒక పక్కన బాయిల్ అవుతూనే ఉంది అదేమో మనం అక్కడ తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనమాట బాస్మతి రైస్ని ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ నానబెట్టేసేసుకున్న తర్వాత మనం ఆ రైస్ ఇక్కడ వా వాటర్లో యాడ్ చేసేటేవారండి నేనైతే బాస్మతి రైస్ టూ గ్లాసెస్కి చేశాను ఈ టెన్ పీసెస్ చికెన్కి డ్రమ్ స్టిక్ చికెన్కి టూ గ్లాసెస్ బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను నేను వేసేసి మనం సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిన తర్వాత తీసేయాలండి సెవెంటీ పర్సెంటే కుక్ చేయాలి తర్వాత ఎక్కువ కుక్ చేయకూడదు ఇంక ఇందులో రైస్ అంతా వచ్చి ఉడిపోవటం అట్లా కాకుండా ఒక్కొక్క స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేశాను ఇదిగోండి చూడండి ఇక ఆల్రెడీ సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయింది కదా దీన్ని మనం ఒక గిన్నెలో వడగట్టేసేసుకోవాలి ఇదిగోండి పక్కన వడగట్టేసి చూడు ఫుల్ మెస్సి అయిపోతూ ఉంది అయినా కూడా ఇది పెద్ద ప్రాసెస్ కదండి అంతా కూడా చూడండి ఇలా ఈ విధంగా వడగట్టేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసేసుకోవాలి ఈలోపు మనం చికెన్ కర్రీ ఉడుకుతూ ఉంది కదా ఇక్కడ ఉడికిన తర్వాత ఆ మొక్కలన్నీ వేసుకున్నాక ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి లేర్ లేర్లుగా మనం ఇట్లా వేసేసుకుని దీని మీద మనం మిగతా అది ఇంకా అంత ఏది ఆనియన్స్ బట్టరు కొరియాండర్ మెంతి కొరియాండర్ మింటు అవన్నీ లేయర్ లేయర్లుగా పేర్చుకుంటూ ఉండాలి చూడండి ఇప్పుడు మనం ఇట్లా ఈ విధంగా ఈ రైస్ని అంతటిని అంటే నేనైతే మొత్తం ఒకసారి వేశానండి కాకపోతే కొంతమంది అయితే లేయర్ లేయర్గా ఒక ఒక చికెన్ ఒక లేయరు రైస్ ఒక లేయర్ మళ్ళీ చికెన్ ఒక లేయరు మళ్ళీ ఒక రైస్ ఒక లేయర్ అట్లా వేస్తారు ఇదిగోండి ఫ్రైడ్ ఆనియాన్ ఈ విధంగా వేసేసేసుకున్న తర్వాత మనం ఇంకా బటర్ బటర్ కూడా పెట్టుకుంటాము బటరు మళ్ళీ కొరియాండరు లీవ్స్ ఫ్రెష్ కొరియాండర్ కూడా అట్లా లేయర్ లేయర్గా వేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఇక్కడ చికెన్ పెట్టేసుకుని మళ్ళీ రైస్ వేసుకోవచ్చు ఇట్లా కాకపోతే నేను అంత అట్లా చేయలేదండి మామూలుగా ఒకసారి చికెన్ కింద ఉడికిన తర్వాత ఇట్లా లేయర్ లేయర్లు వేసి కొంచెం ఒక లేయర్కి రైస్ వేసేసి ఇట్లా ఈ విధంగా గార్నిష్ చేసి మళ్ళా మళ్ళీ ఒక రైస్ మళ్ళీ వేసి మళ్ళీ ఇట్లా అయిన తర్వాత మొత్తం అంటే కొంతమంది అయితే మైదా పిండి గోధుమ పిండితోటి అంతా కవర్ చేసుకుంటారు నేనైతే అల్యూమినియం ఆయిల్ తోటి అంటే మనకు ఆవిరి పోకుండా ఉండటానికే కాబట్టి అల్యూమినియం ఆయిల్ లిడ్ తోటి నేను ఈ విధంగా కవర్ చేశానండి లిడ్ని గట్టిగా పెట్టి ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ మనం ఉడకనిస్తే సిమ్లో ఉడకనిస్తే ఇంకా దమ్ బిర్యానీ రెడీ అని ప్రాసెస్ అంతా ఈ విధంగానే ఉంటుంది నాకు దమ్ బిర్యానీ అది చాలా పొడి పొడులు ఆడుతూ చాలా బాగా వచ్చిందండి కానీ ఆ క్లిప్ అయితే మిస్ అయింది నాకు అదంతా కూడా ఈ కనుమకి మీరు కూడా ఈ దమ్ బిర్యానీని ట్రై చేసి మంచిగా ఆనందంగా సంతోషంగా హ్యాపీగా ఈ మరిన్ని పిండి వంటలతో హ్యాపీగా ఈ కనుమ 
అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే నా మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్